遍体不染，以万物为出口。我已经回不去。这愚人究竟是何来历？这愚人族残忍好杀，相信在屠杀之后，将对方尸体展开碎骨。这天下之大，多的是更加凶残的事儿呢。对于未来历清醒，我自会追查。
。那明天让老六来说。哎，别别别，师傅吩咐我明天打扫屋子呢。谢鲁师妹出手相助，方才这一剑的修为当真了得。林宗为何如此大发脾气啊？唉，好在没有人受伤帮你父亲灭掉了一个门派，就在当初我们相识的死灵渊，你一定还记得吧？剩最后一人之时，我突然想起你，想到我们便是在哪里认识，我竟不忍心杀他了。我回来时还去了当他祝福，当初你做过的那种黑切中介。原来什么都没有变，必要。只有你。宗主有事要召集他。这十年来，他每次回来都要先见碧瑶的。你最好离他远点儿。宗主虽对他悉心栽培，但念及碧瑶，恐怕也有几分恨意进进，比我料想的好多了。前辈，今日掌门传话，青云门年轻一辈齐聚通天峰，想必有大事。你且去吧。好男儿，不必做此姿态。
去吧。前辈受业之恩，今与铭记于心，日后必凭此仗剑除魔，回报师门，不负平生。谢谢你，答应让他陪了我十年。当年我甘冒大罪，瞒着诸位师长救你，你不曾道谢。如今为这少年，倒要谢我。嗯、你往日杀伐果决。听说这次却饶了个叫野狗道人，说来你法宝上的嗜血珠还是黑心老人的遗物，你和炼血堂也算有几分香火之情。最近盛传西方沼泽有异宝现世，你可听闻？各方势力已然云集，至于总堂就在那里的长生堂。更是当仁不让，你怎么看？如今魔教之中，鬼王宗与万都门实力最强，合欢派长生堂稍逊，四大派无不向彼此进退，开战是早晚之事。既如此，我们当如何应对？先发制人，对谁？长生堂。为何？长生堂堂主玉阳死，孤高自傲，一宝问世。只待长生堂与正道火并，两败俱伤后，我们联合万毒门合欢派一起下手，一战可成。怎么？没什么，你与我所想，别无二致。这十年，你传我天数二卷，更将平生所学倾囊相授，若连这一点也看不出来，岂不辜负了你的苦心？我传你东西也要靠你自己领悟，你只用十年就能大成，难得，难得。万都门合欢派愿意合作，具体安排，这信中已写清楚。你即刻前往死亡沼泽，鬼王宗一切人手都听你调遣。还有件事，你到现在还称圣教为魔教？我入教十年，这里整日攻伐血斗尔虞我诈，哪儿配得上一个圣子？那你出身的正道又如何？正道中人所做恶事，也不比魔教差。哦，那你心中什么又是正？我不知道。听闻西方沼泽将有异宝出世，而魔教已蜂拥而至，领悟异宝，有德者居之，绝不可落入魔教之手，为虎作伥。所以掌门决议，选拔英杰，赶赴沼泽，斩妖除魔，匡扶道义。天音寺和焚香谷亦派出弟子前往，请诸位此行，不可堕了师门脸面。掌门真人放心。我等必不坠星云为顶。
，强敌环伺，一时朝不保夕。天性一宝出世，求祖师必有弟子夺得一宝，荡平敌寇，重振长生堂圣威。大王村，金光的消息就是从这儿传出去的。嗯、这沼泽中，你真的会有什么惊天异宝吗？<笑>这死亡沼泽，毒虫万千，泥潭遍布，各方势力都对异宝志在必得。如今，宝物还未出世，圣魔两道。就先打了个你死我活向师兄，诸位道友，青云门前来相助。萧施主，别来无恙。诸位，魔教贼子不可放过，我们追。传香囊，配之辟邪驱瘟，百毒不侵。骗子！为了你好。长生堂与杨子堂主有令，滚！人杂人等速速离去，快点！都给我滚！长生堂欺人太甚。违者，杀无赦！你们怎么能？滚开！姑娘，我想看相。客官要看什么？面相、手相，还是测字？小子，让你走没听到吗？测字，看看我此去沼泽运势几何。宰了他！宰了他！你是？我叫秦武。走，快走！快走！言，本是双火至阳之事，但中间已无字镇压，阳极阴生，峰回路转。而秦字玉溪，主西方阴寒之地大力，以此系沼泽，必定运到极好。程姑娘急眼，先行谢客。多谢客官，文银十两。这是二十两，在下有位朋友也要去死亡沼，请姑娘也为他测上一次。他叫鬼力。客官，对不住。测字看相需本人亲自。哦。姑娘，测字。阴灵鬼体，世人所惧。公子取这等凄厉名字，分明未信鬼神，何必问我？姑娘这回说错了。如何错了？创世之初
天煞冥王开天辟地，幽冥圣母造万物生灵，此乃我圣教真理，怎能不信？血公子，毒公子。啊，呃，你们继续，继续。久闻鬼离兄大名，今日得见三生有幸。看来那异宝已是鬼离兄囊中之物了。此物若毒神前辈相。天下谁人敢争？哎，家师早已不问世事。既然鬼离兄无意，那还是由经营此地的玉阳子师叔做主。你长大了。哎，小姑娘，你很会算命嘛，也给你道爷算一算。哎，你什么嘴？我还得把它吃了不成？那我不识字，你就给我看看面相。道长想问什么？呃，你看看我将来会不会做出一番大功业？嗯，道长面容奇特，啊、万中无一，嗯，却非成功立业之相。你功德文被额头三文挤到一旁。且从中断绝，后续乏力、嗯。若无贵人相助，此生恐难有成就。你，哎，文银十两，多谢三哥。哎哎哎！你道爷我大人在身，小丫头胡说八道，还敢收道爷钱？哎呀，你你你！哎哎哎哎！死老子！敢偷你道爷的钱！总有一天，跟你和那臭小子算总账。谢谢你啊，小猴子。给你，很好吃的。三年不见，你还是这么爱吃糖葫芦。<笑>姐姐，怎么是你啊？苏<笑>水禀报堂主，正道有被引向无底坑。是。姐姐，我们会不会拖累你啊？嗯，无妨，我到这里本就不是来赶路的。哎，哎，哎，哎，小韩，你看，那好家伙东西！金仙子，我等约好了共商大事，为何迟迟不来？三日前，我合欢弟子身中万毒门黑禅散而死，是你下的手。若是我出手，何须用毒？此事既牵扯我万毒门，我自会给你一个说法，还望仙子你以大局有重。你先在此处休息。我去去就回，那件东西还可用。嗯，千万小心。哎呀，这雨怎么这么大呀？啊？哎呀，啊
。好怎么来着？小猴子，你怎么来了呀？嘿，哎呦，是你们呐！小姑娘，想不想要伞啊？嗯，道长，求求你把伞借给我吧。没<笑>都没有，你连下雨都算不到，还敢胡说你家道爷的钱？道长，<笑>没事的，道长，你自己用就好了。我是坏人，道长，你说什么？叫你管！给你！道长，小丫头，就会装可怜，可恶！道长，你真好！啊呸！你家道爷天雄外斗，邪气凛然，正气不侵，一辈子都要和你们这些好人作对！<笑>你笑什么？哎呦，我是坏人！哎呦，我是坏人！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这落水狗！你好不到哪儿去。哎，雨晴啊！死了。这三人如何凑在一起了？莫非……咦、哎，这不是愚人吗？哎，愚人是什么？此乃十万大山中。六十三亿族之一的愚人族，十万大山远在万里之外，他们怎么会出现在此地？呃，那就不得而知了。啊、我们方才所说，二位意下如何？嗯。可。那两人日后见到，能避则避。嗯。啊！道长的伞。哎呦，一时激起千层浪，要有不得了的事发生喽。嗯、堂主，鱼上钩了。已经到了无底坑，鬼王村和万东门在大王村差点打起来，和欢派则在一旁做官虎斗，三公子皆已进入沼泽，并未带上人手。他怎么了？这这猴子疯了不成？下去。
птица. Sai 自从死灵渊之后，今日你再次出过我的意料，想不到你居然也会英雄救美。老子天生就是会配，去你的英雄救美！再说这小妞算什么美？嗯，那小妞好像是挺好看。呸呸呸呸呸！哎，人呢？
，长生汤连日袭扰正道，暗中集结主力，今日必定发动夜袭。白日佯装溃败之计已然奏效，今天就用你们的血祭我长生堂的列位祖师。嗯正道三派精英，又岂是一语之辈？什么？等候多时了。既然玉阳子全盘压上。那就再推他一把。长生堂果然倾巢而出，嘿嘿，这就断掉他们的后路。什么竟如此精神。萧师兄神机妙算，在下佩服，全靠诸位亲力配合。阿弥陀佛，此魔头道行极高，诸位需合力应敌，切勿各自为战。阁下身为前辈，竟然偷袭我等，不怕天下人笑话吗？你们所谓的正派，不也一样埋伏我们？我等后生晚辈出门在外，自然要防备小人暗算。哪知等来的却是找死。
没能打了数倍，有此等杀招，为何他一开手？倒是刚才路过的阵法，既是阵法，各位师兄掩护我，我去探个究竟。前生三阴，魂生三阳。借阴阳而起化五行之力，则阴气汇聚处，必为阵阴所在。
一教尔等百倍偿还。穷寇莫追，掌侧中危机四伏，小心为上。嗯，萧师兄私立周全。多谢李师兄。雪琴，不打紧吧？今日长生堂大败而逃，按魔教今后还如何嚣张？还不快去休息！天亮后，堂主自有安排。堂主，召回所有人手。天亮之后，我们立即进内泽寻找一包。可是，一别无他法。想不到这群正道小贼道行如此之高，我方才以血咒术强行突围，先遭凡事，修为大损。堂主，如今三大派发在暗处虎视眈眈，我们退一步便是无敌深渊，唯有放手一搏，夺得一包。我有一线生机。是，堂主，您先休息，属下去去就回。什么人？出来！堂主，猛鸡呢？他还没回来。碧阳子师叔，你是在找他吗？秦无言，见过师叔。小侄身在暗处，你也认得出来，佩服佩服。你万毒门。如此残害圣教同门，就不怕死后被天煞冥王打入地府吗？啊！如此罪名，我们一个万毒门可担不起。你说是吗，金仙子？啊！你，你们不是？子师叔，平儿给您老请安了。玉阳子师叔老谋深算，杀我门下弟子，嫁祸于万毒门，如此做派，怕是到了下面，也不好见冥王圣母吧说的不错。
原来你们三家早已约好对付，可笑！我还想挑拨你们，真是螳螂捕蝉，黄雀在后。长生堂气数已尽，踏出圈外者可以留得性命。我我中枪！我投降！畜生！当当主！当主！<笑>江山代有人才出，我果然老了。长生堂数百年基业，不想竟毁于我手。我已无路可走，不如降了你们。我这身道行，对你们还有点用处吧？嗯，你辈分道行都比我高，若是加入鬼王宗，哪儿还有我的位置？哼，不愧是师叔，此时尚有如此妙计，小侄佩服。才大战，你那么拼命，可有受伤？我看看。呃，区区小伤，不碍事的。我被青云弟子为天下苍生除魔卫道，乃分内之事。即使流血牺牲，也当一往无前。嗯、真是呆子。呃，那个宋大人真是块木头。师姐，你欺负人家这么多年了，难得出来一趟。还不对他好点，他呀，就是老实过头了。听说田师叔把苏师叔管，取走的时候可是机灵透顶，怎么教书的徒弟却笨成这个样子？啊呃、是啊，大竹峰的弟子都是老师。经此一役，长生堂元气大伤，已不足为虑。我们在外则搜寻多日。并没一网的半点线索。萧师兄，莫非是想入内泽探查？正是。可是内泽毒气遮天，更有毒虫妖兽遍布，会否太过凶险？我想，让大部分弟子在外泽继续搜寻，选几位道行高的同门，随我等一起进入内泽。二位以为如何？玉阳子师叔英雄一世，今后便长眠于此。时间事了，各位后会有期。内泽之中，还请仙子手下留情。傅宗主。你和杀生驻守在外泽，严防万都门合欢派两边异动。副宗主，总堂传来密报，青龙朱雀两位圣使，几日前向死亡沼泽这边来了。此事不要宣扬，你们照旧行事
，是。此地凶险，啊！你若想活命，就赶紧离开。臭小子，赵爷爱去哪儿就去哪儿，管得着吗你？这些瘴气剧毒无比，大家千万不可沾染，切记遇此法宝护身。教内火并不断，暗处亦有人蠢蠢欲动，再加上这异宝现世，恐怕天下又要生灵涂炭了。也不知道平儿姐姐会不会有事。哼，先担心一下我们自己吧。爷爷，道长。嗯。哎，道长，等一下。你的伞，那天多谢啦。道长，江湖路远，有缘再见。爷爷，我们走吧。走。上毒如此厉害，千万不可大意。瘴气厉害，也不过如此。李师兄，我们尚未进入内层，不可掉以轻心。
法相师兄，可有看到其他人？萧师兄，不必多礼，正道弟子同其莲池，理应如此。趁天还没黑，咱们且去前方看看，尽快与大家会合。
如果你与他再见，便是不共戴天的仇敌了。你自己要记得清楚。小慧，刚刚你也认出他了吧？他为什么不杀我？他不向来最痛恨毛娇是什么？再加上玄火剑的纯阳之力加以克制，恐怕我早就……我们走吧。法相师兄，李轩师兄，法相师兄，李轩师兄。大师，怎么就你一人了？你是？巧了，我也是一人。大师与我既有缘在此相遇，不如结伴同行。
师兄，这是……这席话叫居离早，最喜吞噬各类虫兽。幸而宗师弟博闻广记，不然遭遇这等奇兽，真不知该如何脱身。林师弟，小心！<笑>啊，这等凶险之地，我们三人竟能遇上，当真是缘分啊！你说是吧，华夏师兄？不错，这怪花并非善类，此地不宜久留，还是赶紧走吧。嗯，林师弟，我们走吧。倒是不错，哼，一片野草有什么好看的？又不是金子做的。哎呀，爷爷，你怎么满脑子都是钱？亏你名字里还有一个仙字，真俗。嘿嘿，敢说你爷爷俗？我老人家虽然是点化众生的世外高人，嗯、但是没这俗。我，爷爷，你看，啊，嗯，哎。那家伙可来做什么呀？你问我，我问谁去？莫非是那家伙动了色心，想对你不轨？爷爷，这种话你也说得出口？他可是魔教之人。这野狗道人名声虽然不好，却也从不听闻害过女子。啊，这厮不会想打击我这个穷光蛋吧？啊，爷爷。你可比穷光蛋有钱多了吧？你小点声！你走了，他不会想动手吧？哎呦！爷爷，收了你的神通吧！你这虽说是祖师传下的断臂秘术，但从何处出来，你却不能控制。万一钻进死泽，我们可当真要无辜挨宰了。这个，呃，这个，不会这么背吧？你觉得自己运气是好是差？好，那不就结了？嗯，我这里还有平儿姐姐送的法宝，对付她也不算什么难事。有道理。最近见的高手太多，把她也给看得高了。不过，那野狗道人好像也不算是坏人，当初不是还借伞给我们吗？什么我们？是借给你？我可是临了半死，你这个丫头真是不孝啊！哎呀对，我有给你一起遮的，是爷爷你不要。反正你就会顶嘴，惹我生气。爷爷，我帮你背行李吧。少来这套。嗯、这你吃的好吧？这还差不多。但是得你付钱。我可没有。啊，爷爷你最好啦。
这些愚人，难道也为一宝而来？此地毒虫甚多，仅靠火光尚不足以防范。有了这般若心圈，便不必担忧寻常毒。法相师兄法力高深，佩服，佩服。林师弟，你为何还不休息？大师不是也没睡吗？出家人，打坐念禅便是修行。十年来，我很少睡得着。为何？只要我合上眼，就会看到无辜惨死的父母乡亲，还有小范。你还记挂着张师弟吗？他入了魔教。如今身居副宗主高位，天下人皆知，他迟早是下一代贵王。这些年来，他杀人如麻，嗜血成性，连魔教中人也为之胆寒。天下正当视其为心腹大患。够了！若是他日相遇，你待如何？他是我的兄弟，我知晓他如今沉沦魔道，回不了头。只是纵然正魔不了力，他与我终有一战，但在我心里，我也当他是我兄弟。他是我这一辈子唯一的兄弟。有人来过。这毒虫穿行无序，必然是受人驱使。这痕迹，难道是昨天瘴气中巨兽所留？
时候我记得是你先向我动手的吧？哼！你既是魔教妖人，我自然要除魔卫道。左三二，算什么英雄？<笑>英雄是你们这些正道大侠当的，轮不到我。年纪轻轻，便能蓄势万千之众。阁下莫非是人称毒公子的秦无言施主吗？原来是天音寺的法相大师。人说如今正道三大门派年轻弟子之中，以天音寺法相大师为翘楚，智深德高。今日一见，果然名不虚传。秦无言，这里有礼。怎么办？我们是走是战？既然聚义是他用妖法的，打败他，聚义自会散去。林师弟所言有理，不错，四对一，怎能落荒而逃？战！兵分两路，李师兄和曾师弟牵制聚义，我和林师弟携手攻进了秦无言，即可一下如何？哼相思神笔，可惜了如此神兵。红颜远，相思苦，几番意难相负。十年情思百年度，不斩相思不止步。阁下少年英才，却误入歧途，何不回头是岸？大师观我沉沦魔道，我却笑大师痴迷外向。大道万千，难道你走的方是岸，我走？便是好吗？千身万道，清浊自分，持正孝心，上去除魔师傅了，还在点化人家，再不动手，我就要被这些畜生吃了。到时候你可要替我念往生咒了。秦施主，小心了。定神通，哼，不愧是天音寺第一传人。嗯四人道行匪浅，有聚义相助尚不能胜之，恐在他们手上讨不得好了。四人，哈哈哈！今夜
便到此为止吧。陆师姐，快拦住他！华山师兄，你没事吧？小师兄小心，这女子是合欢派的妖女，厉害的紧。这位公子，不知与我有何仇呀？一出手就要置小女子于死地吧？想必姑娘就是大名鼎鼎的妙公子金瓶儿吧？哦，你认得我？求养大名。天音寺与我青云门同属正道，在下与姑娘一战，也是分属应当。不知公子是青云门哪一脉的高人？不敢，在下青云门通天风萧一才，这位是焚香谷的嫣红姑娘。啊，妖女，有意思，三人三派，也不知道这一宝。最后会分给谁家？无论如何，也绝不会让异宝落入魔教手中。我老不行啊，才多走了一段路，就开始喘了。嗯，你还在给人看相？小、嗯嗯、环，你到旁边去，等爷爷叫你再回来。爷爷快去！对不住道长，道长。你认识他吗？你何以苍老至此？我本非修道之人，倒是你，本不该。你女儿的事，我听说了。当年我们还年轻时，你曾用天罡神算为我卜过一卦，可还记得？你说我命格杀气太盛，行克妻儿，结果我中道丧气，膝下无儿。果然一一应验。哎哎你我皆是半截入土之人，我还是有话直说、啊。你说，老子哪懂什么天罡神算呢？当初那些话是我气不过你那一副志得意满的嘴脸，故意胡说八道骗你的，你就不必老念着了。什么？
生天地间，如白驹过隙。以后不知何时再会，你多加保重。老夫我活得甚好，倒是你仇人满天下，多操心自己吧。嗯，爷爷，他是……小姑娘，不认识我吗？嗯，你就叫我万人网吧。天涯路，从来远，儿女意，向来痴。天高海阔八万丈，芸芸众生，尽。看天下人皆为棋子，你自己又何尝不是局中之人？宗主向来最信任鬼厉，为什么向他隐瞒我们的来意？我传他天书真法，原以为至少三十年才会有成。没想到他道行一日千里，只用十年便有如此修为。鬼王宗若有此人接班，前途必定不可限量。只是剑士的征兆，快追！
很久不用。你会杀我吗？我会的。所以你能杀我的时候，也尽管下手。回去，我已经回不去了，对不对？金芒现世，黄鸟必出。可黄鸟乃是上古神兽九天灵鸟，我们真能对付得了？三妹何必多虑？想当年东海流波山，宗主与伏龙顶上的困龙雀成功收服了魁牛，可见顶上记载的四灵血阵，确有鬼神莫测之力。宗主雄才伟略，我自然信服。可这四灵血阵，我总觉得太过诡异凶猛。三妹。此时轮不到你我智慧。自必要出事后，宗主性情变化很大。我们做下属的，还是要多注意一些才是。哪里来的妖怪？奇怪，这里连一只动物都没有。这些树，只怕没有上千年，也有数百年了这林中怎么会出现一道木墙？
间一毛，就在这棵巨树之上。小辉，我们走吧。看来医保就在里面，我要。我不会让这医保落入魔教手中，残害更多无辜之人。那可不巧，我正是要夺了这医保，去杀更多的人。自然就过去了。还用青云道法？青云道法，魔教邪术，我一样拿来杀人夺命。你敢如何？十年前是我败了，今日再来请教你的佛、道、魔三家真法。哼，好啊。两仪化生，雨落。强师，冲下！取名那江湖偶像，以死攻兵，取胜！
悬睡无波，银色。不过十年间，你竟已突破上清境界，只怕当年的青叶祖师，也不过如此了。他的青云功法中隐含佛门真理，难道他在修道旅途上走出了前人未走的道路吗？啊这个人若是再出问题，我可有些麻烦了。你还好吗，小凡？你，青玉，鬼厉公子，想不到你早就到了。不知那件异宝你可到手了？合欢派高手众多，怎么此处就你一人？怕是我多带几个好手，外族的手下就死得不明不白了。我们互相提防，反倒让正道占了便宜。我来时困住了三个正道之人，他们一时半会儿赶不来的。你我暂时合作，如何？好啊，此事过后，你我再说。这妖女当真可怕，多谢法相师兄。张师弟，我叫鬼厉。小凡，你别这样，我们一直都还当你是。阿弥陀佛，曾师弟慎言，有些话，万一被你的青云长辈知道，只怕要有重罚。在下面就遇见了这可怕的怪物，我们这点道行就只有逃跑的份。结果和李寻师兄也走散了，没想到他居然会爬了上来。
亏什么？你不惜一死也要阻止我。之圣，竟连花木都不能受玄蛇波及。由此天地灵气相助，必能事半功倍。小凡，陆师姐，怎么会？家师兄，引开这畜生！连你们也来。这位妙公子心思缜密，敏锐果决，倒是不可小觑啊！我们抓紧布阵，不要误了宗主大事。
这是哪里？我记得，我们飞进了宝库。是你救了我。是你自己命大，在石门关闭前飞进来的，所以你不欠我什么。如果要杀我，尽管动手便是。上古一手相斗，我们就更没有机会了。那小凡和陆师姐。
悬殊讯号高深，若未休息前二拳，根本无从着手。即便如此，仍有几处关隘，难以参悟。
，燕师妹可曾见过人生走了，想必是宝物已失，他也不愿再招惹皇娘这个天意。您看。
。宗主，方才……此事我们回头再说。倒是这四人，你说我们该如何处置？歇会儿。哎呀，道长，你也来歇一歇吧。哎，我说野狗道长，你跟着到底图什么呀？啊？哎。我也不知道跟着你们干什么。道长，你该不会无家可归吧？嗯，我生来丑陋，被父母当作妖怪丢到野外，自生自灭。没想到我居然被一群野狗喂养大。所以我懂事后，一直自号野狗。后来，炼血堂的一位前辈，将我收入门下。从那以后，炼血堂便是我的家了。切，那你怎么不回炼血堂呢？切！炼血堂被灭了。什么？带头者。就是鬼厉，那你怎么还跟着他？当时，此三人道行深不可测，即便我等拼死相斗，也绝无胜算。小凡，你会怎么做？既然宗主驾临此处，一切事务自当宗主决断。<笑>我说过，此处一切事情由你做主，你要怎样便怎样。妖魔邪道，要战便战。便是林惊羽吧，你那个童年好友。你说吧，怎么做？此间大事已了，这些无足轻重的小角色不必理会，先将黄鸟安置好，才是当务之急。宗主，副宗主说的不无道理。万都河换两派人马虎视在侧，齿孔生变。既如此，这里就交给你了。你放心便是。张师弟，我叫鬼厉。小凡，你何必如此
你当年为奸人所害，才误入魔道。只要你肯回头，以道玄掌门的胸襟，必定会拥你重回青云。我为何要回头？阿弥陀佛，天地不仁，以万物为刍狗。这条路我走得好好的，不用你们来救我。他入魔已深，操之过急，只会适得其反。鬼力施主，无论如何，我们总是有一段渊源。此地诸事已了，我们就此别过吧。嗯、等一下，何事？别这样嘛，反正不管你怎么想，我还是把你当朋友的。那个，让我抱抱这只三眼灵猴好不好？小辉，是我呀，还认得我吗？啊？他今天也累了，日后若有缘日后若是正邪对决，你我道魔殊途，你尽管下手便是。但我心中也当你是朋友的。大家兄弟一场，十年后重逢，赠您一份小礼。是这么高兴，佛曰：“不可说，不可说。”此间事已了，我们赶紧去和其他人会合吧我们也该走了。